La chanson My Future de la chanteuse américaine Billie Eilish provient de son deuxième album Happier Than Ever, sorti le 30 juillet 2021. Il s'agit d'une de ses chansons les plus personnelles. Elle y parle de son avenir qui est ici personnifié. Elle a hâte de le rencontrer et de découvrir ce qu'il a à lui offrir. La jeune femme qualifie cette chanson d'enthousiaste pour l'avenir car elle encourage tout le monde à se projeter vers l'avenir avec espoir, même si le présent ne semble pas très rassurant. Elle démontre à quel point l'espoir d'un avenir meilleur peut être encourageant. Elle a d'ailleurs déclaré à ce sujet « C'est une chanson qui est très personnelle et spéciale pour moi. Quand j'ai écrit cette chanson, j'ai été optimiste, excité, en pleine réflexion sur moi-même, en plein développement personnel. Mais récemment, cela a également pris un nouveau sens dans le contexte de ce qui se passe actuellement dans le monde. J'espère que vous pourrez tous y trouver un sens pour vous-même. » Le futur semble actuellement assez incertain, mais je pense que nous devons être prêts à changer les choses maintenant, pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et si nous faisons cela, nous devrions être optimistes et enthousiastes pour notre avenir. Je dois continuer à rappeler que l'avenir est à nous et je sais que nous pouvons faire tout notre possible pour le rendre meilleur pour tout le monde. Gardez espoir. Cette chanson parle également de l'introspection que l'on peut définir comme étant l'observation et l'analyse de ses sentiments et de ses motivations par le sujet lui-même. Il s'agit d'apprendre à s'aimer soi-même, de mieux se connaître et de comprendre qui l'on est vraiment, d'être heureux d'être ce que l'on est et de ne pas laisser les attentes de la société à notre égard nous abattre. Enfin, selon Billy, l'émergence de la pandémie de coronavirus a donné à la chanson un sens bien plus profond. Cette chanson s'adresse aussi à ses fans et les encourage à rester optimistes malgré les immenses défis posés par la pandémie. A ce propos, le frère de Billy, Phineas O'Connell, qui est également son producteur et qui l'aide à la composition et aux arrangements, a déclaré qu'il avait chéri ses jours de pluie en quarantaine passés avec sa sœur, au cours desquels ils avaient tous les deux composé cette chanson et qu'il y avait quelque chose de beau dans cette image. Il a également ajouté « J'aime penser qu'il y a beaucoup d'autres enfants à la maison qui ressentent la même chose, qui prennent ce temps pour faire quelque chose de bien » pour être excité par ce qui se passe de l'autre côté en ce moment. C'est encourageant. Le morceau débute avec le chant solennel à la fois apaisant et mélancolique de Billy en a cappella, semblable à un murmure, avec de très légers arrangements électroniques en arrière-plan. Puis, le rythme change et se fait beaucoup plus dynamique avec l'arrivée de la batterie et de chœurs harmoniques, rejoints progressivement par une basse au synthétiseur puis par la guitare électrique de Phineas O'Connell. Le chant sublime de Billy devient plus lumineux et aérien et semble déborder de joie de vivre et surtout d'espérance. Enfin, la musique s'apaise et s'achève paisiblement comme elle a commencé. La chanson et le clip sont en résonance. En effet, c'est exactement au milieu du morceau, alors que Billy commence à se lamenter sur son passé et à se réjouir de son avenir, que le rythme change et que le clip se transforme littéralement, la pluie s'arrêtant de tomber et la nature commençant à s'épanouir. Des plans similaires à la première partie du clip réapparaissent, mais sont modifiés pour paraître plus optimistes. L'artiste australien Andrew Honorato retranscrit cette évolution avec ce clip. En effet, dans l'introduction, on retrouve Billy seul la nuit face à la lune, puis dans la deuxième partie le soleil se lève, la nature s'anime, et les couleurs jaillissent, tout comme dans son texte. Au début de la chanson, Billy semble redouter le manque d'attention et craindre que les gens qu'elle aime finissent par partir. Sa peur que les gens oublient qui elle est et qu'ils ignorent ce qu'elle a à dire est si forte qu'elle passe beaucoup de temps à éviter que cela ne se produise. Elle donne de son temps aux personnes qui le méritent le moins, en conséquence de quoi elle obtient ce qu'elle craint, à savoir l'abandon. C'est pourquoi elle dit I can't seem to focus, and you don't seem to notice, I am not here, I'm just a mirror. 
You check your complexion to find your reflections all alone, I had to go. Billy manque d'estime pour elle-même et le fait qu'elle donne trop de son temps aux autres tout en recevant le moins de leur part n'est pas bon pour sa santé mentale, mais à l'avenir elle envisage une vie où elle se met elle-même ainsi que ses désirs au premier plan, d'où la phrase « Can't you hear me I'm not coming home. Do you understand I've changed my plans. » Lorsque Billy se penche sur son avenir, elle envisage une version plus heureuse d'elle-même. Ainsi, elle essaye de transformer sa tristesse en optimisme. C'est pour cela qu'elle dit dans le refrain « Cause I, I'm in love with my future, can't wait to meet her, and I, I'm in love, but not with anybody else, just when I get to know myself. » Billy doit apprendre à garder une certaine distance avec les autres, afin d'augmenter son estime de soi et préserver son espace personnel. Pour cela, elle doit couper les liens avec les gens qui ne lui apportent rien de bon. Elle commence également à montrer de la reconnaissance envers son futur en lui disant qu'il est très beau. Voilà pourquoi elle dit la phrase suivante. I know supposedly I'm lonely now. No, I am supposed to be unhappy without someone. But aren't I someone? I would like to be your answer because you are so handsome. A la fin de la chanson, Billy ajoute la phrase suivante dans le refrain « I will see you in a couple years » car elle sait que cette transformation prendra du temps. My Future parle de ce que Billy aimerait être dans le futur. Dans l'avenir, elle veut répandre la positivité. Cette chanson délivre un message plein d'espoir à toutes celles et ceux qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir en cette période difficile. Elle les motive à ne jamais désespérer, même dans les moments difficiles, et de croire en leur futur. Billie Eilish a connu une importante dépression au cours de son adolescence. Elle peut donc parfaitement comprendre à quel point il est difficile de se relever après une épreuve difficile. Personnellement, cette chanson m'a énormément touché car elle fait écho à la situation difficile à laquelle j'ai dû faire face en cette première partie d'année 2021, à savoir une profonde dépression qui m'a emmené à me remettre totalement en question aussi bien sur moi-même que sur mon avenir. Beaucoup de gens ont vécu des choses difficiles à cause de l'isolement provoqué par cette pandémie et des confinements successifs qui en ont découlé et je pense sincèrement que cette chanson a apporté un certain réconfort à beaucoup de gens.